네, 여러분들 안녕하세요. 시사타파의 심층 분석. 오늘은 정치 브로커 리아의 민낯에 대해서 여러분들에게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 어, 리아가 여러분들 제가 처음에 알은, 알게 된 계기부터 처음에 말씀드릴게요. 처음에 리아를 되게 순수하게 봤죠. 어, 그 당시에 그 뭐죠? 연예인들이 모여서 대선 때 이제 이재명 당 대표를 돕는 그런 연예인들 막그 당시에 기억 나시죠? 윤일상 씨, 이원종 씨, 뭐 이정석 씨, 뭐 리아 뭐 이렇게 그런 연예인들 그, 그 당시에 뭐 서승만도 있었고 어, 그런 어떤 위풍당당이었나요? 뭐 그런 단체가 있었습니다 처음에 그렇죠? 그래서 그분들이 어 이제 대선 때막 어, 지지를 하고 그때 막그 다녔어요. 그래갖고 제가 그때 이제 어떻게 하다가 그 리아를 소개를 받고 인사를 했었죠. 그러다가 이제 대선을 우리가 리아가 이제 치르고 나서 이제 어 대선을 우리가 졌죠, 여러분들. 어, 리아 그러니까 대선을 지고 나서 이제. 우리가 윤석열에 대한 그 저항을 할수 있는 저항을 할 수밖에 없는 상황이어서 여러분들 알다시피 이재명 당 대표 영장 칠 때마다 우리가 그 추운 겨울에 어막 서초동과 거기 수원 법원 앞에 검찰청 앞에서 막 데모하고 그랬잖아요. 그때 이제 리아를 그 전부터 이제 대선 끝나고 나서 알고 나서 제가 어, 본격적으로 뭐 유튜브를 한다 이렇게 뭐 도움을 주려고 뭐 냉장고 사달라 이렇게 뭐 냉장고도 보내주고 나름 어, 좀 도와주려고 하고 여러분들 알다시피 제가 어, 방송에 대해서 물어보고 그러길래 컴퓨터도 제가 400만 원짜리인가 에, 도움을 줬어요. 그래갖고 뭐 방송을 뭐, 뭐 우리 진영이니까 그렇잖아요. 우리 진영이니까 그리고 이태원 참사 때 앨범도 뭐 판다고 해갖고. 어, 그 당시에 저희가 앨범도 홍보도 좀 해주고 어, 딱 보니까 제가 평소에 근데 느껴, 느꼈던 게 뭐냐면 제가 리아한테 계속 무슨 막 정치 방송을 하려고 그러길래 리아 너는 연예인이니까 연예인 길을 가라 늘 계속 왜 그러면 이 바닥이 얼마나 험하고 거친지를 제가 알기 때문에 연예인의 길을 가라 그때 여러분들에게 예, 말씀을 드렸어요. 근데 어느 날 이제부터 본격적인 건데 제가 잠깐 얘기했었죠. 어 그때 여러분들 알다시피 그 광화문에서는 촛불 행동이 예, 계속 촛불을 그 윤석열 탄핵을 외치고 있을 때요. 그때 저희는 촛불 행동이 신당 창당 세력들이다. 기억 나시죠? 촛불 행동들이 신당 창당 세력들이다. 지금이야 걔네 벌써 신당 창당했죠. 저희가 말한 게 틀린 게 하나도 없었죠. 그래서 우리는 함께 할수 없다. 그러면서 특히 거기에 돈탐사의 강진구가 저런 파렴치한 강진구가 그 무대에 올라가고 그런 집회는 우리는 참여할 수 없다. 라고 하면서 저희는 어, 광화문에서 어, 광화문에 있는 촛불행동의 집회를 그 당시에 계곡보는 참석을 하지 않았습니다. 여러분들 알고 계시죠? 그래서 어, 리아는 우리 쪽과 같이 움직였죠. 이재명 당대표 어떤 그 영장 어, 실질 심사 아예 뭐죠 그, 그 출두 소환 뭐 이런 거할 때마다 무대에 올려서 노래를 시키고 비용도 다 드렸죠 저희가 그랬는데 그러니까 제가 항상 느끼는 게 리아는 뭔가 여기에 들어온 게 순수함이 좀 없었어요 물론 정치를 하려고 들어온다는 게 나쁜 게 아니에요 여러분들 제가 말씀드리는 건 제가 오로지 없는 사실 갖고 리아가 미워서 이게 까는 게 아니에요. 제가 느꼈던 리아는 위험했어요 굉장히 뭐냐 어 얘가 우리랑 지금 다니는 이유가 우리를 이용해서 정치권에서 뭔가 자기가 큰 조직을 거느리고 있다라는 걸막 그런 걸 어필하고 싶었고 특히 이 계곡본을 너무너무 부러워 했었어요 음. 이 계곡본이라는 조직이 단결된 조직들이 수백 명이 나와갖고 그 취위에 어 정치검찰 해체하라를 외치고 그런 것들을 되게 어, 부러워했죠. 그러면서 계급본과도 활동을 많이 했죠. 딱 리아가 어느 날 그게 언제냐면 어, 촛불연대가 만들어지기 3일 날 3일 전에 여러분들 알다시피 제가 저몇 번에 대충 얘기했었죠. 그때가 
언제냐면 그때 저와 김태현 단장과 김학현 대표님이 좀 사이가 멀어졌을 때 노정열 씨 때문에 그쵸 기억나시죠 노정열이 때문에 어, 리어 저기 그 노정열이가 들어오고 나서 중간에 이상하게 되면서 어 저는 거기랑 함께 안 한다라고 하면서 그때 김태현 단장이랑 그 다음에 김학현 대표랑 같이 나가면서 그쪽이 같이 하면서 뭔가를 만든다고 했었잖아요 이게 어떻게 된 거냐면 리아가 하, 그때 몇월 달이었지 어, 하여튼 요일은 기억나요 수요일 날 저를 만나자 오빠 좀 만나자 계속 예전부터 그 예전부터 누군가가 나를 보고 싶다 제가 이거 혹시나 피해를 갈까 봐 얘기하는데 이름만 되면 알만한 이재명 측근을 계속 팔아요 저한테 리아가 어. 리아가 이재명 당대표의 측근들을 계속 팝니다 저한테 어, 누가 오빠를 좀 보고 싶어 해뭐 이런 식으로 근데 나는 그분들을 다 알아요 근데 모르는 척 했어요 응? 여러분들 무슨 말인지 아시겠죠 리아가 이 바닥에서 오래 있었겠습니까 제가 이 바닥에 모르는 정치인들이 어디 있습니까 리아가 얘기하는 사람은 나는 이미 다 알고 있는 사람들이에요 근데 마치 이재명의 최측근들이 이래서 자기가 이 사람들을 나를 연결해 주겠다 이런 식으로 어, 이 사람들이 어, 오빠를 되게 보고 싶어 한다 그래서 내가 아유 그냥 그래, 나중에 보라 그래 왜 별로 관심이 없으니까 왜 제가 어, 리아의 말을 귀담아 몇 번이나 그 전부터 얘기 누구 좀 만나자 만나는데 제가 왜 거절을 했냐면 아니 우리 같은 시민단체나 길거리 아스팔트의 동지들이 왜 정치인들을 만납니까? 정치인들을 만나갖고 그 사람들이 무슨 시키는 대로 우리가 뭘 움직이는 사람들이 아니잖아요. 여러분들이 이해하세요? 얘는 자꾸 어, 이 정치권에 종사하는 사람들과 이 우리를 자꾸 연결을 해서 지가 그 중간에 브로커 역할을 해서 마치 어, 그좀 그 이재명 당대표의 측근들에게 내가 이런 조직을 얼마든지 컨트롤 할수 있어 이런 느낌을 받았어요 제가 제가 그래서 아, 얘 큰일 나겠다 라는 생각을 했죠 근데 아니라 다를까요 리아가 저한테 어, 수요일 날인가 저녁을 하다도 뭐 자꾸 얘기하길래 그러면 너만 나와라 그래갖고 제가 일산에서 둘이 만났어요 일산에서 둘이 밥을 먹는데 뭐라 그러냐면 이, 이모, 이모 교수 또 무슨 교수 무슨 교수 이 사람들이 이재명의 최측근이다 걔가 나한테 설명을 하길래 나 얼마나 웃깁니까 제가 그 사람들을 몰라요 다 알잖아요 어, 그런데 오빠 그런데 이 사람들이 촛불 행동을 과는 거리를 둔다 어, 이렇게 얘기해요 제가 이 사람들은 뭐 강진구랑 뭐 그쪽에서 끼어 있는 촛불 행동은 어, 이 사람들은 이미 선전했다 저한테 그런 식으로 다가와요 걔는 뭐 제가 아무리 돈 탐사랑 싸우고 그러더라도 저는 촛불 행동이 하는 일 중에 어떤 존경스러운 면도 있는 것이고 위험스러운 면들도 있기 때문에 저는 그 저와 그 위험스러운 면에 있어서 어 저랑 맞지 않아서 저는 거기 참여를 안 하는 거지 그 사람들이 윤석열 퇴진을 외치는 거는 박수 칠만 하잖아요 근데 저한테 먼저 제가 촛불 행동과 어떤 대착점에 있다라고 이렇게 착각을 했나 봐요. 나는 촛불 행동에 참여를 안할 뿐이지 그 촛불 행동에 대해서 사람들에게 나가지 말라 이런 얘기는 하지 않, 않, 않았거든요. 근데 리아가 먼저 이 자기가 소개해 주실 소개 이재명 측근들의 이 교수들이 어, 촛불 행동들을 선전했다. 그래서 오빠랑 이번에 손을 잡고 싶어 한다. 이러는 거예요. 그쵸? 촛불행동과는 뭐 벌써부터 민주당 어, 핵심 관계자들은 어, 선절을 했다. 오빠랑 손을 잡고 싶어 한다. 그래서 오빠를 만나고 싶어 한다. 이런 식으로 나한테 접근하더라고요. 그래서 저, 저, 어, 계속 다 들어봤, 들어봤죠. 그래서 제가 어, 들어볼 것도 없잖아요. 여러분들. 왜 그러냐면 어, 저는 자유로운 영혼이잖아요. 제가 무슨 정치인들이 지, 데모해라 마라 그런 소리 듣고 어, 예전에 시민들과 함께 움직인 게 아니잖아요. 우리가 열 받으면 나가 갖고 으쌰으쌰하고 시민들이 누구 살려내야 되는 거 아닙니까? 그러면 여러분들이 뭐 하자 그러면 제가 결정을 해 갖고 여러분들의 말 듣고 제가 움직였지. 얘는 그러니까 한마디로 그 이재명의 측근들이 이 촛불 집회를 돕고 같이 키우자 
뭐 이런 식으로 브로커 역할을 하더라고. 음. 그래 들을 것도 없잖아요. 들을 것도 없잖아. 라고 내가 밥이나 먹자. 그래서 밥을 먹다가 제가 아까도 얘기했듯이 리아야 김재원이요 이름이 너 정신 차리고 어? 이 바닥에서 이렇게 얼쩡대지 말고 너 그냥 연예인 길을 가 어? 그러면서 제가 그 당시에 걔가 유튜브도 안 되고 뭐 저쪽에서 먹방한다고 차리고 내가 돈 없는 걸 뻔히 알았고 제가 돈줄좀 줬어요 그러면서 사실 마지막으로 이제 보지 말자는 뜻이었어요 그러고 나서 이제 저한테 수요일 날 걔는 막 나를 이용해서 그 저를 잡으면 적어도 지가 뭐 오빠 뭐 아니면 지가 뭐 대표를 하든지 아니면 뭐 공동 대표를 해갖고 뭐 한다 그러면 막 몇백 명의 사람이 나오면 그 어, 이재명 측근들에게 잘 보이려고 내 느낌이 그랬어요 이재명 측근들에게 잘 보여갖고 자기가 이런 시민사회의 조, 뭐 어떤 시민단체의 조직을 촛불행동보다 더큰 조직을 만들었다 막 이런 거를 어필해갖고 뭔가를 하려고 하는 느낌이 어, 굉장히 크게 받았어요 그래서 위험하다고 생각했죠 그때부터 음. 제가 굉장히 위험하다고 생각했죠 그때 그래갖고 제가 리아를 선절을 했죠 제가 리아를 선절을 했죠 딱 저한테 수요일 날 선절 당하자마자 리아가 누구한테 전화하냐 김학현 대표한테 전화를 합니다 그 당시에 김학현 김태현 단장 그 다음에 노정열 정천수 그 다음에 권혁이 뭐 이런 얘들을 싹 지가 모으는 거예요 누구누구가 좀 보고 싶어 한다 그러니까 이분들 경우에는 그 당시에 계급분과 사이가 안 좋다 보니까 아무래도 뭔가를 해야 되는데 어, 리아가 어떤 구심점이 되는 것 같으니까 어, 그분들은 그 자리에 나갔죠 마포의 어떤 식당에 갔죠 그런데 아니나 다를까 저에게 소개했던 제가 재밌는 얘기를 하나 해드릴게요 제가 리아를 깠죠 너 그딴 소리 하려면 앞으로 나 찾아오지마 어, 그딴 소리 하려면 앞으로 나 찾아오지마 완전 정치 브로커더라고 민주당의 핵심 관계자들과 이 촛불단체 시민단체들을 연결해갖고 사주를 받아갖고 뭐 데모를 시키려고 하는 거야 이해가 가세요? 내가 왜 깠는지 이해가 가죠? 민주당의 핵심 이재명 핵심 관계자들이라는 사람이랑 리아가 중간에 있고 이 시민 촛불 시민들이랑 이 중간에 엮어갖고 사주를 받아갖고 지가 뭔가를 시키려고 하는 거야 그래서 내가 시민단체가 그럼 망한다 응? 나한테 말 시, 나한테 시도 안 맥히는 소리를 하는 거야 내가 깠죠 그랬더니 그러고 나서 그 다음날 그 다음날 제가 김학현 대표를 만났어요 목요일날 목요일날 느낌이 안 좋더라고요 느낌이 안 좋아갖고 제가 김학현 대표를 만나러 갔어요 만나갖고 어제 있었던 일을 김학현 대표님한테 제가 말씀을 드렸어요 형 어제 리아가 날 찾아와갖고 얘가 우리를 뭘로 봤는지 나 이름만 되면 내가 그 사람들을 다 아는데 마치 자기만 아는고 핵심 관계자들 이재명 당대표와 랑 친한 핵심 관계자들을 자기가 굉장히 친해서 우리 촛불 우리 동지들이랑 연결을 해주려 하는 것 같이 자꾸 얘기하길래 나 웃겨갖고 응? 지가 많이 알겠습니까 이 바닥에서 정치인들이랑 나랑 아무래도 세월이 있는데 그리고 내가 모르는 척하고 그냥 보냈다 그때는 갑자기 김, 김학현 대표가 뭐라 하는 줄 아세요? 어? 나한테 전화 왔는데? 형한테 전화 왔어? 어 이번 주 토요일 날 어디서 만나자고 했어 그러는 거예요 김학현 대표가 그래갖고 내가 형 혹시 무슨 교수 무슨 교수 무슨 교수 그런 사람들 이름 팔면서 리아가 만나자고 하지 않았어? 어? 어떻게 알아? 그러는 거야 나에게 했던 얘기를 똑같은 거를 김학현 대표님한테 얘기하고 김학, 김태현 단장한테 얘기하고 똑같은 얘기를 한 거야 그래갖고 나보러 이런 거야 야너뭐 신들렸냐? 어떻게 리아가 한 얘기를 그렇게 똑같이 얘기하니? 어? 형 그거 뻔한 얘기 아니야 지가 이재명 핵심 측근들을 잘 아니까 뭔가 이번에 이재명을 위해서 어 촛불 시민단체와 뭐 연결을 해야 되는데 형 촛불은 순수한 거야 그런 브로커들이 끼어갖고 정치권들이 끼면 큰일 나는 거야 형 그랬더니 형 내가 그래서 김학현 대표한테 경고를 했어요 그래갖고 김학현 대표님이 
어 알았다 그래도 뭐라 그런지 한번 들어보고 나서 나가야지 그러면서 이제 토요일 날 만난 거죠. 그랬더니 나한테 누구 만나 누구 좀 소개시켜 준다 누구 소개시켜 준다 이미 그 사람들 다 알거든요. 누구 소개시켜 준다 누구 소개시켜 준다 그 사람들 중에 어, 교수들이 두 명이 나왔고 그 자리에 변호사인가 뭐 하여튼 아무것도 아닌 사람 옆에 같이 관계자가 한 명이 나왔었대요. 그래갖고 얘기를 하면서 뭐 처음에는 근데 김학현 대표님도 내 얘기를 딱 듣고 갔더니 뭔가 싸 하더라는 거야 느낌이 그 당시에 김학현 대표님 여러분도 알다시피 그 당시에 그 촛불연대라는 이름을 누가 지었는지, 지었는지 아십니까 여러분들 어? 그 촛불연대라는 이름을 순수하게 김학현 대표님이나 거기에 모였던 시민 대표들이 만든 게 아니라 모 교수가 촛불연대로 해 해서 그렇게 촛불연대가 된 거예요 기가 막히죠. 그러니까 리아가 그래서 자기가 그 사람들과 이 결국은 이 촛불을 자기가 마치 통합한 것 같이 마치 지가 촛불 시민들을 통합해서 자기의 정치적 이득을 얻기 위해서 그 이재명 측근들에게 소개하는 자리였던 거야. 근데 김학현 대표님 앞에서 이 시민 그 당시에 대표라고 하는 사람들 이 사람들 앞에서 리아가 김학현 대표나 김태현 장이나 나머지 사람들을 뭐라고 소개하냐면 어마어마한 단체의 대표들 같이 소개를 하는 거야. 거기 그 당시에 사람이 별로 없었잖아요. 우리랑 좀안 좋아져갖고 거기 뭐 집회하면 사람 몇명 나오지도 않고 막 그럴 텐데 리아가 어, 이분은 박가리 운동본부에 막 엄청난 조직을 갖고 있는 사람 이분은 무슨 조직을 갖고 있는 사람 막 이런 사람들을 마치 지가 다 컨트롤할 수 있는 것 같이 그 교수들에게 소개를 한 거죠. 저는 그 교수들이 어떤 사람들인지 알고 있기 때문에 리아가 너이 정치 브로커 짓을 하는 게 한심했죠. 내가 볼 때는. 걔 저는 저를 리아는 저를 그냥 시민 단체 대표 유튜브나 하고 그냥 길거리에서 걔는 그 전에 내가 어떤 활동을 했는지 모르잖아요, 여러분들. 그렇죠? 리아는 제가 여태까지 이 바닥에서 10년이 넘으면서 어떤 활동을 했는지 모르잖아. 어? 그러다 보니까 리아는 나를 그냥, 그냥 시민, 그냥 순수하게 시민들이랑 뭐 이렇게 촛불 집회나 하고 이렇게 띄엄띄엄 본 거지. 근데 나는 여러분들 알다시피 정말로 예전부터 지금의 국회의원들이나 그런 사람들이 내 동지고 다 그런 애였고 이재명 당대표 성남시장 때부터도 진짜 변방의 장수일 때 그때부터 그 주변의 사람들이 누군지도 다 아는 사람인데 그쵸? 그러니까 나는 이리아가 그런 사람들을 내 앞에서 약을 파니까 나는 얼마나 웃깁니까 어 그래? 어 그래? 그러면서 내가 맨 마지막에 예, 이거 정치 브로커지 내가 이런 사람들 한두 명 받겠습니까? 그래서 내가 너 여기서 이런 거 하지 말고 그냥 연예인해 그랬었어요 그래서 여러분들 이제 촛불연대라는 그 이름을 여러분들은 이제 나중에 민주 촛불연대라고 하면서 시작이 됐죠. 그 여러분들은 그 당시에 그분들이 만들었다고 생각했죠. 아니에요. 그 자리에서 어떤 리아가 데리고 온 교수가 촛불연대로 해? 라고 하면서 리아는 네, 네, 네 그것만 한 거예요. 그 당시에 촛불연대에 참여했던 김학현 대표님이 왜 촛불연대가 깨졌고 리아가 어떤 짓거리를 했는지 생생하게 여러분들에게 증언을 해드릴게요. 여러분들 아셔야 됩니다. 이 정치 브로커 이런 것들 정치판에 발들이게 하면 안 돼요. 여보세요? 네, 여보세요? 아, 예. 혹시 안 주무셨죠? 예, 예. 예, 안녕하세요. 저기 다른 아니라 김학현 대표님. 네, 네. 지금 혹시 제 방... 방송 보고 계셨나요? 네, 그 정신 보고 있습니다. 아, 그러면 여태까지 제가 얘기한 거다 이제 이해를 하셨죠? 아, 충분히 이해하죠. 저 찾아왔다가 까이고 그 다음 날 내가 김학현 대표님 찾아갔었잖아요. 하루간 입출 뒤에 왔습니다. 아, 바로 그 다음 날 갔어요. 아, 그 다음 날입니까? 그 다음 날 제가 김학현 대표님 거기 사무실에 찾아가서 음, 음. 김학현 대표님한테 어제 무슨 일이 있었는지 아냐라고 아, 하면서 맞다. 제가 아, 얘기를 하다 왔고. 보니까 김학현 대표님이 어, 리아가 나한테 전화 왔었는데 이번 주 토요일 날 만나고 만나자고 하던데 그 얘기를 저한테 했잖아요. 그러면서 제가 했죠. 똑같, 어떻게 똑, 그렇게 알아, 아, 똑같냐고. 그래갖고 제가 물어봤잖아요. 형, 어떤 교수, 음. 어떤 교수, 누구 막 팔지 않았어요? 어? 어, 맞아. 그랬어요. 어, 맞아. 너 어떻게 알아? 음. 똑같이 형을 찾아간 거예요. 음. 그래갖고 형님, 그 다음에, 그날이 토요일 날 이제, 그, 
그 김학현 대표님 그리고 나머지 한 여섯 명의 대표님들과 그 덕까지 한 여섯 분 정도 여섯 분 예. 정도 열일공감 예. TV의 정천수까지 거기 이제 포함돼 갖고 리아가 사람들을 끌어모은 거예요. 나는 예. 세력이 크니까 나는 일대일로 걔가 단판을 볼라 그런 거고 그 당시에 세력이 좀안될것 같으니까. 여러 사람을 아니, 끌어들인 것 같아요. 저희는 이제 우르르 끌고 갔나 보죠. 우르르 끌고 가서 이 무슨 대표다 무슨 대표다 막 이렇게 해서 그래갖고 그때 다, 상황을 좀 설명을 해주죠. 처음에 어, 그 오라 그래갖고 처음에 가셨잖아요. 처음에 갔을, 갔을 때는 네. 솔직히 이게 뭐지 하고 갔어요. 이게 뭐지 얘가 누구를 만나게 해준다는 거지? 예. 네. 예, 네, 예. 네, 네. 그래서 이제 갔는데 뭐 무슨 교수님하고 변호사님하고 이렇게 나오셨어요. 예예. 예. 어, 한 분은 이제 왔다 갔다 하시고 그냥. 저희가 이름은 될수 있는데 혹시나 피해가 갈까봐. 예, 예, 저도. 실명은 밝히지 않을게요. 예, 저도 안 밝히겠습니다. 굉장히 그 사람들이 완전 뭐 이재명의 핵심 측근들이다. 이 사람들이 결정하면 뭐든지 된다. 막 이런 식으로 이분들에게 약을 판 거예요. 이 김학현 대표님이나. 그래갖고 김학현 그렇죠. 대표님. 전체 회의를 다 하는 것처럼. 어, 전체 회의를 다 주관하는 것처럼. 네, 예, 맞아요. 예. 네. 그래갖고 이제 들어가셨어요. 그래갖고 제일 먼저 누가 와 있었습니까? 어, 어떤 교수님이 먼저 오셨죠. 네. 네. 그래서 이제 얘기를 하고 있는 상황에서 음. 좀 이따가 이제 변호사님 한 분이 오셨고, 네. 음 그렇게 해서 이제 얘기가 진행이 됐습니다. 나머지 이제 시민 어떤 대표님들 한 여섯 분 계셨고, 네. 어, 저희들은 여섯 명 정도 있었고요. 네, 네. 그래서 이제 식당에서 음, 마포 쪽 어떤 어느 식당에서 만나서. 네. 이제 얘기를 이제 주고받고 있는데 음. 저는 거기서 그날 첫날 느낀 게 뭐였냐 하면 총수님 네네. 이게 뭐지라는 걸 느꼈어요 내가 얘기해줬잖아 정치 브로커라고 음. 이거 정치권이랑 우리 갑자기 순, 촛불을 지가 연결하는 것 같은 짓거리를 하려고 하길래 내가 깠다 그랬잖아요 그 전날 음, 그 저는 이제 그때까지는 솔직히 이제 동지라고 생각하고 네네. 이것을 이제 끌고 가야 된다고 생각하니까 네. 이상하면서도 이제 나부린 어 저하고 이제 어떤 대표님은 천하면 된다고 생각했어요. 네, 네. 음 그랬는데 그날 어 이제 예, 족불연대라는 이름을 이제 그분이 져주신 거죠. 네. 그 교수라는 분이. 음. 그래서 뭐 특히 뭐 우리가 뭐 명칭에 대해서 는 크게 신경을 안쓸 때니까. 네, 네. 어떻게 이제 싸우냐가 문제니까. 음. 그래서 이제. 나나 다른 분들은 이거를 키워서 싸우는 쪽으로 방향을 잡았는데 네. 리아 씨는 제가 볼 때는 어 제가 느끼기에 네. 성심만 틀릴 수 있지만 네. 꼭 그쪽에 모든 것을 명령을 받아서 음. 우리한테 전복시키려는 아 그거예요 바로 리아는 자기가 이런 조직을 건드리고 그런가요? 있으니까 나한테 네. 오더만 줘라 저도 그래서 제가 깐 거예요 얘는 우리를 모르더라고요 <웃음> 뭐 지가 이 사람들이 뭐 이재명의 핵심 측근들이라 그러면 우리가 아 예예 예, 그리고 말을 들을 줄 알았나 봐요. 그랬더니 나는, 나한테는 마, 시도 안 맥히니까 김학 그래서 리아가 이제 정치권들 정치 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 핵심 관계자들이라고 하면서 이 대표들을 쭉 모아놓고 뭐 오, 지가 중간에서 브로커 역할을 하더라고요. 제가 보니까. 그 저도 그 나중에 느꼈던 게 뭐냐면 네. 회의를 하게 되면은 꼭그 무슨 뭐 어떤 교수님이 그러시는데 이렇게 하시라고 이렇게 해야 된다고 그러고 아, 이렇게 거기, 얘기하는 거예요. 이게 무슨 말이냐면 여러분들 김학현 대표님이랑 음. 그 당시 여러분 대표님들이 공동대표로 했었죠. 그렇죠. 예. 리아가 단독대표였나요? 처음에 단독대표였죠. 처음에 단독대표였다가 나중에 공동대표가 됐죠. 그 이유는 예. 좀 이따 설명해 주시고 예. 그래서 처음에 이렇게 회의를 하잖아요. 리아가 대표라고 해서 그러면 리아는 항상 우리 시민사회의 어떤 의견을 들어야 되잖아요. 만약 윤석열 그쵸. 투쟁의 방향이라 그래야 되는데 얘는 항상 어, 교수님이 이렇게 하랍니다. 저렇게 하랍니다. 그러니까 이 모른 거지. 김학현 대표님이나 김태현 단장님이나 딱 싫어하는 게 누가 이래라 저래라인데. 그래서 저희 거예요. 그랬어요. 네, 그래갖고 이제 그건 확고하게 말할 수 있어요. 네, 그렇게 그러니까 리아가 회의 때마다 어떤 계속 리아스를 그, 얘기했어요. 그러니까 이제 그러고 나면 회의를 하고 나면 음. 회의의 결론을 내세워주지 않아요. 어, 이렇게 합시다. 뭐 그러면 우리 같은 경우에는 예전에 우리 김태현 단장이나 우리 김학현 대표님이나 저랑 이렇게 회의를 하고 나면 끝나면 그러면 토요일 날 그러면 뭐 우리 집회 하자 어뭐뭐 뭐 준비하고 하자 이런 식으로 했잖아요. 그럼 우리 다들 나누잖아요. 바로 그냥 그 자리에서. 그렇죠. 예. 네. 근데 니아 씨는 그러지 않고 어. 조금 3, 4일 딜레마를 줘요. 어 딜레이를 줘갖고 어 그것도 또 물어보고 오는 것 같아요. 우리가 보기에는 또. 어, 또 
물어보고 와갖고 이거 해라 어, 안 된다. 이렇게 했는데 어, 어떻게 되겠느냐. 어. 꼭 그러니까는 결론이 없어요 그날에 결론이. 어, 어. 꼭 하루 이틀이나 늦으면 3, 4일 이 정도에서 딜리를 딜레마를 딜 딜을 줘서. 음. 어 우리가 회의했던 걸 아무도 보고 하나 봐요. 아 보고 하나 봐요가 아니라 보고 하려고 음. 이, 우리가 이만큼 조직을 구성했으니까 걔는 그냥 뭐냐면 <웃음> 이재명 당대표 핵심 측근들한테 잘 보여서 뭔가를 하고 싶었어요. 어, 그렇게 해서 어느 또 오더를 받아오면 어디서 오더를 받아와서 우리한테 명령을 하잖아요. 명령이 아니고 회의가 뒤집어져요. 어 어떤 식으로요? 그러니까 예를 들어 뭐 토요일 날 하겠다 그러면 그게 이제 월요일 날 늦춰진다든지. 아 만약에 토요일날 집회를 하려고 했는데 어 그게 이제 월요일날 간다든지 월요일날 집회를 왜 해요 사람도 없는데 예를 들어 하는 얘기예요 이제 어어 어, 그리고 예를 들어 A라는 것을 결정을 끝냈으면 네. B라는 쪽으로 돌려버리려고 그러고 음. 어 그래서 이제 중간에 어 내가 이제 나도 기분이 나빠서 네. 시민사단체는 누구의 명령을 받거나 막말로 대표님이 한다 그래도 이거는 못 건드리는 거다. 심사 절차는 우리 임의대로 네. 우리가 끌고 나가면서 우리가 투쟁 방향을 잡는 거지. 그렇죠. 시민들의 의견을 물어갖고 네. 우리가 했잖아요. 정치인들의 의견을 수렴해서 하는 것은 시민 단체가 아니다. 그렇죠. 어 이거를 때문에 좀 충돌이 있었죠. 네. 어 그런데 어 니아 씨는 듣는 척하면서 여전히 계속 거기서 듣고 오는 거를 듣고 와서. 음. 자기가 마치 많이 아는 것처럼 얘기하는데 다 들통 나죠 우리한테는. 그렇죠. 네, 그 꼼수가 뭔지 들통이 나죠. 네. 제가 매번 봐도 매번 그런 저, 식이었어요. 누군 그 지가 뭐뭐 뭐 이재명의 핵심 측근이라고 하면서 이재명 당 대표를 엄청 팔면서 막그 이게 이재명 아, 말도 못했어요. 어. 음. 이게 이재명의 그리고. 뜻이니까 이렇게 해야 된다. 계속 어 그러면 초그 일본 간 얘기도 좀 해주시죠. 그 갈등이 어, 시작, 왜 언제부터 시작되기 시작한 거예요? 언, 언칙은 이제 일본을 이제 아니, 저하고, 일본 얘기를 떠나서 그렇게 회의를 응. 하면서 자꾸 리아가 전체적인 방향에서 어긋나게 누구의 허락을 받고 오고 물어보고 이렇게 해야 된다 막 오다를 내렸잖아요. 그때 그 그날 결론을 못 내서 본인이. 네. 우리랑 한 얘기를 가서 얘기를 해갖고 듣고 와야 되니까. <웃음> 결론을 안 내줘요. 어, 그, 그냥 거기서 정하면 되는데, 그쵸? 어, 저, 정하면 돼요, 솔직히. 근데 여태까지 그렇게 했잖아요. 예. 어, 그럼요, 그렇게 했죠. 예. 마음도 맞았으니까. 예. 정하는 게 없어요, 거의. 어. 어. 그냥 회의 결과를 들고 어딘가에서 가서 오다를 받으러 가서 얘기를. 그러고 와서 또 말이 바뀌고. 음. 어, 또 이렇게 하자, 그러고. 어. 그리고 매번 여기 반복됐었죠. 네. 근데 우리는, 나는 눈치채고 있었으니까. 내가 먼저 경고해줬잖아요. 예. 어, 경고가 맞아요. 네. 이제 그러다가 우리가 대표직을 내놓으라고 했죠. 아, 그래서 처음에 단독 대표였는데, 리아의 네. 그런 독선적으로 결정하지 않고, 막 어딘가에 오, 오다를 받는 것 같아갖고, 너 대표직 내놔라. 그랬으면서 이제 갈등이 시작하 그렇죠. 우리는 누구의 명령 받을 수는 없다. 네. 그리고 정치권하고 같이 할 마음이 없다. 음. 이런 것 같으면 대표직을 내놔라. 음. 그렇게 됐죠. 네네. 근데 이제 그게 또 냉정하게 그렇게 하느니, 네. 또, 한 번은 넘어가겠다 생각해서, 이제 그게, 어, 넘어가게 됐어요, 솔직히. 네. 근데 이제 그거, 그, 그 모습이, 모양이 결코 좋은 모습은 아니었죠. 네네. 네. 현, 단독 대표로 물러나라고 한 거니까. 네. 네. 이제 그래서 넘어갔는데, 나중에 본인이 어떤 꼼수를 쳤냐 하면, 네. 내가 워낙 강하니까. 김학현 대표? 어, 내가 워낙 김학현이가 강하고, 세게 모든지 나가니까. 세게 나가니까, 어. 이제 공동 대표를 주게 됐어요. 어, 어, 어. 어 공동 대표 중이었는데 그 공동 대표 중에서도 자기 편을 만드는 거야. 그때 공동 대표가 누구 누구였었죠? 그때 이제 그 대전에 있는 분, 저기 그 일산에 있는 분, 음. 어또한 분은 이제 또 아니 뭐, 어디에 이런... 있는 분 처음에 어디 에 있는 분? 대전. 대전? 네. 음. 대전이 누구지? 이제 제가 실명이라 그걸 말하기 좀 그런데. 네. 어 그래서 이제. 다섯 명의 공동 대표가 다섯 명 공동 대표 체제였어요. 다섯 명이었죠. 예예, 예. 다섯 명 공동 대표 체제로 갔는데. 어, 그런데 이제 그 중에 한 분의 대표를 갖다가 예. 한 분의 대표를 완전 바보를 만들어 갖고 사람을 나쁜 사람을 만들었죠. 어. 어, 그래서 나는 그렇게 하면 안 된다. 어. 어, 대표로 그렇게 하는 게 아니다. 근데 리아가 그한 명의 대표를 왜 바보로 만드는 거예요? 그 사람 또한 자기 말을 안 들어주니까. 
아 근데 리아가 어떤 요구를 했길래 다들 이건 아니다 하면서 그렇게 한 거예요? 그게 뭐냐면 네. 리아 씨가 좀 나쁜 버릇이 뭐냐면 네. 뒤로 사람들을 자기 편을 만들어놔요. 아그 대표 안에서 또 이간질을 해갖고 자기 세력을 예. 만들어놔요. 어. 그래갖고 왜 그러면 자기는 안수결에 단... 의해서 지네가 끌고 가려고 그러는 거죠. 그러니까 리아는 원래 단독 대표를 하고 그게 지 목표였는데 네. 공동대표를 하니까 지 어디 가서 내가 여기 공동대표다 이 말빨이 안 쓰거든요. 아. 그렇죠. 그러니까 공동대표 내에서도 어. 자기가 대빵이라는 걸 알, 알리려고 하는 거야. 그렇죠. 그래갖고 어. 점점 갈등의 골이 이제 깊어지기 시작했던 거죠. 그, 그때 그 회원들 중에서도 음. 어, 니아 대표의 말을 들어야 된다라는 것이 저하고의 싸움의 첫 번째 충돌이에요. 아. 어, 공동대표임에도 불구하고 어. 니아가 이거를 끌고 가야 된다는 식으로 사람들이 몰고 갔죠. 그건 얼마든지 대표단에서 회의를 해서 해야 되는데 니아가 지표 만들라고 뒤에서 언론 플레이. 그렇죠. 어. 그래서 이제 저랑 싸움이 되면서 그럼 나는 나는 손을 띄겠다. 음. 어 나하고 그분은 둘 손을 띌 테니 음. 여러분들이 알아서 해라. 음. 그렇게 해가지고 이제 갈라지게 된 거죠. 음. 저는 이제 그만두게 된 거고 음. 그게 왜 그러냐면 더 이상 어이 사람 농간에 놀아나기도 싫고. 음. 또 누군가의 명령에 의해서 솔직히 움직이는 자체는 내가 기분이 나빴고 그렇죠. 음. 너무나도 불, 불쾌했고 자존심이 많이 상했어요. 음. 그러나 내가 촛불에 있으면서 그런 것 같고 여기저기 회원들 말하자니 그렇고 그래서 음. 그분하고 조용히 그냥 물러난 거예요. 음. 어 근데 이제 얼마 전에 총수님하고 다시 얘기하면서 네. 총수님이 말하는, 말하는 것이 그대로 많아 떨어지니까 저는 이다 알고 있었어요. 솔직히 더 기분 나빴어요. 뭐라고? 더 어, 기분 나빴어. 나랑 그때 사이가 안 좋았음에도 불구하고 내가 경고를 유일하게 내가 얘기했잖아요. 김학 대표님에게 해줬어요. 어. 그래도 나하고 이 대표님은 의견의 차이는 있으지만 전화통화 계속 했잖아요. 예. 그래도 내가 항상 뭐라 그래. 예. 아왜다 맞히는 거야 기분 나쁘게 이랬잖아요. 이종원이가 재수 없는데 이종원이 말이 맞아 짜증나게 그랬었잖아요. 어, 내가 그랬어. 어, 내가 그랬잖아 그때요. 예. 그러니까는 그런 것이 쌓이다 보니까 예. 매우 불쾌했어요. 근데 그것도 내가 총수님한테 말을 못하는 게 자존심한 게 있으니까. 네. 어 말을 못하고 창피하니까 솔직히. 음. 어, 어 내가 이렇게 농간다면서 농간당하면서 내가 대표 자리에 앉아 있어야 돼. 음. 그리고 내가 어쩌다가 내가 이런 사람을 만나갖고 내가 이런 수모를 당하지. 음. 이런 게좀 심했어요. 그러니까 제가 왜 리아를 그때 깠냐면요 대표님. 예. 리아가 딱 와갖고 결국은 뭔가 목적이 있으니까 지금 저는 지금... 솔직히 말씀드릴까요? 예예. 예. 리아 씨의 목적은 네. 본인이 정치하고 싶은 거예요. 그렇지 정치의 뭐 나쁜 건 아니에요. 정치를 이용해서 이후 그러니까 제, 맞아요. 제가 정치하는 건 나쁘다고 얘기하는 게 아니라 지가 그냥 정치하려 그러면 내세울 게 없으니까 우리 이 촛불 시민들과 단체장들을 이용해서 자기가 여기에 리더고. 그러니까 자기가 뭔가 민주당에서 중요한 역할을 하려고 한다는 느낌이 크게 들었어요. 그래서 아, 저는 그냥 우리를 저는 이용하려는 느낌. 그냥, 저는 그냥 느낀, 그냥 느낀 게 아니고 음. 저는 그냥 확신했어요. 그렇게. 저도 확신해서 리아를 제가 깠거든요. 예. 그래서 제가 오늘 제목이 정치 브로커였어요. 아 오늘 그래서 그런 거예요? 왜 그러면 리아나, 리아는 내가 모를 거라고 생각하는 무슨 자기가 이름만 되면 유명한 사람에서 교수들을 나를 소개시켜준다는 게 얼마나 웃깁니까? 제가 볼 때. 그러니까 얼마 전에 그 조국 혁신당에 입당하면서 음. 그날 내가 발표하는 걸 봤는데 네. 본인이 마치 어, 촛불 집회에서 가장 앞서서 싸웠고 <웃음> 가장 가장 무슨 뭐 투쟁가였고 음. 이런 식으로 내가 하는 걸 보고 개탄스러웠던 게 뭐냐면 개 경력 사항에 무슨 촛불 시민 연대 대표 그게 올라가 있어요 지금 그러니까 그가 좋아 그런 건 좋아 네. 아 근데 여기서는 확실하게 말해주는데 본인이 한게뭐 있는데? 그러니까 여, 응? 아니 갈라치기밖에 더 했어요 지금. 뭐든지 판은 다 깔아놓으면 나중에 나왔고 음. 어? 가끔가다 얼굴 삐죽 비치고 공부한다는 시고 그게 제가 말씀드릴게요 뒤에는 정리를 좀 해드릴게요 그러다가 이제 리아가 이제 촛불 연대를 이제 끌어모아갖고 교수들과 이제 자리를 만들었잖아요 그러니까 교수들도 네. 무슨 굉장히 김학현 대표님 사실 그때 뭐 모아봐야 사람 몇명못 모을 상황인데 굉장히 박가리 운동본부 막 크게 막 지난 뭐 대선 막 이런 식으로 포장을 하는 거예요 리아가 그쵸? 그리고 어떤 단체의 대표다 어떤 단체 이런 식으로 하면서 이제 나는 이런 사람들을 전부 
컨트롤할 수 있다. 이 정치 그러니까 이재명 당대표의 핵심 측근이라고 하는 사람들한테 이런 식으로 그러니까, 자기가 어, 소개를 하는 내가, 거죠. 내가 이 사람들의 대표다. 어, 내가 이 어. 김학현의 대표, 누구의 대표, 누구의 대표 이런 사람들 이 어마어마한 단체의 진짜 대표는 나다. 어, 이런 식으로 하면서 아닙니다. 이하가 이제 민주당에서 뭔가를 이렇게 뭐 당직이나 뭔가를 이렇게 좀 뭔가 받으려고 했어요. 내가 느낌이. 그말 정확해요. 근데 리아가 이 조국 혁신당으로 기어 들어간 건왜 이유를 제가 뭘로 보냐면 결국은 자기가 어떤 이렇게 시민 단체의 김학현 대표님이나 나한테 접근했다가 까이고 막 이거 해봤는데 별로 이쪽 사람들이 그 호락호락하지가 않거든요. 아 어, 그럼요. 이쪽이 다 10년 이상 투쟁한 사람들인데 저때에 아마추어가 와갖고 정치 브로커 아니 정치인들 몇명 데리고 와갖고 측근이라고 하는 사람들 데리고 와갖고 지가 브로커 역할로 우리가 리아 말을 듣습니까? 어? 아니 먹히지도 시도 안 먹히죠. 그러니까 리아는 그냥 맨날 어 이렇게 하라고 합니다. 어 이렇게 해야 됩니다. 누구랑 회의했더니 이렇게 합니다. 이런 식으로 하니까 김학현 대표님이 우리가 왜그 사람들 말을 들어야 돼? <웃음> 싸울 그쵸? 수밖에 없는 바로, 거죠. 바로 그랬어요. 네. 음. 그런 식으로 하다가 이제 리아가 이제 거기서 대표라고 하면서 이제 까불고 다녔는데 뭐몇번 집회를 했었잖아요. 그것도 그렇죠. 좀 얘기를 해주세요. 그몇명안 오고 그러니까 리아가 이제 얼굴이 굳어지기 시작하면서 리아가 이분들을 손절을 하기 시작해요. 생각보다 사람의 동요 능력이 안 되니까 그러면서 공부한다 그러면서 도망간 거예요. 그러다가 이제 잠수 타고 있다가 조국 신당이 뜰것 같으니까 자기 촛불 시민들에서 가장 앞장서서 투쟁했다 그러면서 그걸 경력으로 쓰는 거예요. 그래서 지금 가만 여기 이제 별 볼일 없다 생각하니까 리아가 자기 공부해야 되는 박사 논문 써야 된다 공부해야 된다 그러면서 튀어버립니다. 내가 그걸 다 알고 있어요. 그러더니 완전 진짜 이 인간의 민낯을 보는 거죠. 튄 다음에 결국 숨어 있다가 이번 총선 때 얘는 어떻게든 지가 먹고 살라고 이제 정치를 하고 싶은 거예요. 뭐 정치하는 건 나쁜 거 아닙니다. 근데 여기에 이제 촛불 연대나 그 당시에 있었던 거를 막 팔아먹는 거죠. 지가 최전선에서 싸웠다. 그게 뭐냐면 근데, 근데 이재명 당연히... 당대표 측근들을 이용해서 뭔가 민주당에서 뭔가 해보려고 그랬는데 이 민주당 측근들이나 이, 이 리아가 여기 이제 이 거대한 정당에서 자기의 스펙이나 자기의 경력 갖고는 기어 들어갈 자리가 없는 거예요. 그러니까 리아가 이제 민주당을 손절을 합니다. 이재명 당대표의 막 대선 그런 것들 불렀던 애가 언제 그랬냐는 듯이 선절을 하고 시민들도 선절을 해요. 이 촛불연대의 대표들을. 그러고 나서 이제 도망을 가죠. 공부하러 간다고. 아니요. 처음에는 솔직히 대표님. 예, 예. 나도 니아 씨를 좋게 봤을 때는 예. 아 이런 사람이 비례대표 하는 것도 괜찮다고 생각했어요. 그렇죠. 처음엔 다 그런 생각했죠. 어. 그랬는데 가면서 민낯을 보게 되면서 어. 본인은 마치 민주당에서 뼈를 묻을 것처럼 얘기했어요 저한테. 아니 저도 그렇게 다 들었어요. 응. 어, 그런데 갑자기 탈당을 해서 조국 혁신당에 가서 저렇게 하는 짓거리는. 어, 그냥 기회주의자고 그냥. 어... 본인이 그냥 본인이 이익이 있는 곳 쫓아다니는 사람이죠. 네, 절대 저런 애들은 정치하면 안 돼요. 제가 진짜 보면서 제가 그래서 오늘 이 방송을 준비한 거예요. 그 동안 리아의 민낯을 우리는 다 봤거든요. 그래서 결국은. 민주당의 어떤 그 핵심 관계자들이라고 하면서 이 우리 같이 어떻게 보면 민주당 지지자들과 그래도 제 입으로 그런 얘기를 하면 그렇지만 개국본이 가장 큰 조직이고 그 당시에 제가 가장 시민들을 이끄는 제가 나가면 아무래도 집회가 커지고 그러니까 저를 제일 먼저 찾아왔다가 브로커로 저한테 까이니까 일로 가요 가갖고 아, 그거는 맞는 얘기고요 또 작업을 하다가 음. 그 다음에 얘가 이제 뭔가 하는 척을 해야 되는데 이제 일본 얘기 좀 해주세요. 일본 가서 뭐 물떠온 거 여러분들 그 얘기하면 기가 막힙니다. 네, 그 얘기 좀 해주세요. 일본도 원래는 혼자 가기로 돼 있던 게 아니에요. 아 그게 원래 혼자 가는 게 아니에요? 어. 음 원래는 어, 세 명이 같이 가기로 돼 있었는데 누, 아 예예. 예. 어, 그랬는데 회의 과정 속에서 음. 회의 과정 속에서 굉장히 내가 불쾌했어요. 어, 어떤 일이 있었죠? 어, 내가 이제 불 얘기를 먼저 했어요. 불? 어. 불이 뭐? 일본을 가게 되면. 네네. 분명히 어떠한 이벤트가 분명히 있어야 된다. 네네. 갔다 오는 것도 중요하지만 뭔가 보여주고 네. 뭔가 이슈를 만들어야 된다. 네. 그래서 물을 떠오자라고 내가 제안을 했어요. 아, 물. 응, 음, 그랬는데 음. 거기서 막 뭐라고 하더니 2, 3일 뒤인가 다시 만났을 때. 네. 
무슨 일, 무슨 얘기를 듣고 왔는지, 아이, 그런 거 하면 안 된대요. 안 된대요? 어. 네. 네. 그래서 굉장히 불쾌하고 내가 기분이 나빠서, 어. 갔다 온 의미가, 그러면 갔다 온 의미가 뭐냐. 음. 아무 의미가 없지 않느냐. 네. 그랬는데, 본인께서, 그래서 내가 기분이 나빠서, 그래서 난안 간다 그랬어요, 이제. 네. 안 간다 그랬는데, 나중에 보니까, 물을 떠오고 있는 거야. 음. 이게 뭐지? 음. 그때도 그냥 넘어가줬어요. 음. 이슈가 될것 같으니까. 음. 그래서 이제 그 대사관 앞이고 뭐고 이제 어떤 우리가 그런 나름대로 이벤트를 했잖아요. 음. 그래서 뭔가 보여줬는데 더 중요한 건 여기서 음. 일본의 어떤 단체를 이제 굉장히 큰 단체라고 하면서 저희한테 무진장하게 선전을 많이 했어요. 리아가? 네. 음, 음. 그래서 그 단체를 만나면 굉장히 커질 거라는 식으로 얘기를 많이 했어요. 음, 음, 음. 그리고 그 단체에서 리아가 일본에 갔을 때 음. 집회를 하면 음. 앞에 내세워줄 거다라는 그런 식으로도 리아노스를 펼쳤고 아, 그 일본에서 집회하고 있는데 리아가 참여를 하면 리아를 그 집회에 참여시켜준다? 어, 그리고 마이크를 주고 이제 굉장히 크게 해준다는 식으로 얘기를 아니, 했는데 그 같이, 간, 같이 갈 대표들이랑? 예. 네. 그랬는데 더 웃겼던 건 뭐냐 하면 그 단체들이 음. 나중에 알고 봤더니 우익단체들이야 우익단체요? 네. <웃음> 그거들? 어, 그거들 단체들이야. 예. 그래갖고, 본인도 가갖고 솔직히 놀랬어. 예. 그러니까 자세히 알아보고 간게 아니지요. 그 누가 섭외해 준 건데요? 그도 저잘 몰라요. 아. 그냥 교수님들이 알았어요. 예, 예, 예. 어, 그때도 교수님들이 연결해 줄 것이다. 아, 또그 핵심 관계자들이 연결해 줄 것이다? 아, 연결해 줄 것이다. 예. 그러니 걱정하지 마라. 음. 그 사람들이 굉장히 발이 넓다. 예. 그러니까 일본에 지는 동시에... 지가 거기 뭐 누구를 알겠어요? 그 단체를. 아, 그러니까, 그러니까 누군가가 시켜 놓고 단체... 너 거기 갖고 뭐나 이거 뭐쇼 한번 하고, 하고 오겠습니다 하고 하니까 그 돈은 그... 어떻게 된 거예요, 그럼? 두 번째 갈 때는 솔직히 다른 단체에서 돈을 다 댔지요. 그게 아니라 그두 번을 갔어요? 예, 첫 번째는 혼자 가니까 어, 그 당시에 좋은 걸로 충분히 갔다 올수 있는 상황이었고요. 음, 첫 번째는 혼자 갔어요. 어, 음. 얼마 안 들었으니까. 네, 두 번째. 두 번째 갔을 때는 세 명이 가게, 세 명인가 네 명이 가게 되니까 돈이 좀 들어야겠죠? 그때 누구 누구 갔어요? 그때 서울의 소리 기자님 한 분. 네. 그리고 이제 니아 씨. 네. 그리고 이제 니아 씨 동생. 네, 네, 네. 그 일본에서 현지에서 통역해 주실 분. 음. 음, 네 명이 이제 차를 빌려서 움직이게 됐죠. 일본 내에서. 어떻게 하다가 서울의 소리가 끼게 됐죠, 또? 솔직히 그거는 뒤로 니아님이 음. 어 나도 모르고 다 모르게 혼자 뒤로 해서 연결이 됐어요. 백은종 선생님한테 접근했구나. 네. 아그 여기 분명히 지가 대표고 여기 단체가 있는데 여기 뭐 돈도 없고 나올 게 없으니까 백은종 선생님한테 연결을 한 거예요. 네. 네. 근데 저는 은정이 형님이 음. 마음이 약하신 분이고 음. 싸우는 거에는 무조건 돈을 돈을 대고 막 그냥 음. 아끼지 않는 분이라는 걸 알고 있기 때문에 네. 어 어차피 이게 이슈가 돼야 되는 상황이니까 네. 그게 서울에 그때 그러니까, 겉으로는 서울의 소리가 프로젝트를 한 거라고 알려졌는데 그게 아니었군요. 그렇죠. 아 그것도 속였네. 어 그래서 나는 은정이 형님이 그렇게 그 선한 마음으로 하신 걸 알고 있기 때문에. 음. 한쪽으로는 솔직히 기분도 좋았어요. 음. 어, 역시 은정 형님이구나 이렇게 생각했어요. 네네. 어, 그래서 갔다 왔는데 나중에 와 갔다 와서 얘기하는데 그 단체가 잘못된 단체였다. 예예예. 예, 예. 어, 그래서 내가 그러면 처음부터 잘 알고 가야 될거 아니냐. 예. 어, 가서 알았다. 예. 어, 그러냐. 그래서 뭐잘 다녀왔다. 예. 그런데 두 번째 갈 때도 이제 그 물을 떠왔지요. 예. 어, 두 번째 갈 때도 물을 떠와서, 이제 제가 이제 그때부터 막말로 대표 자격으로 왕따 당하고 있을 때예요 그 단체에서. 아, 어, 김학현 대표님이? 예, 네, 왕따 당하고. 이유가 있... 리아랑 맞서고 있다라는 이유로? 그쵸. 어. 어, 대표 중에서도 왕, 대, 왕, 왕, 왕 대표인데, 네. 니가 왜 대표면 대표면 대표지, 왜왕 대표 말을 듣지 않느냐? 예, 예. 이런 거죠. 어. 그래서 이제, 어, 소울의 소리하고 따로 국민의 집 앞에서 따로 집회를 하게 됐죠. 어, 형 빼고? 저는 안 나가고. 어. 어, 그러니까 그때도 이제, 그때도 은정형이 모든 걸다 도와주셨죠. 돈이 뭐 그런 거? 차량까지 다 해서. 어, 어. 어, 그래서 이제 집회를 했는데, 솔직히 좋아요. 그런 것도 좋긴 좋은데, 네, 네, 네. 어, 어떤 이슈를 만들어 싸우는 건 좋은데, 네. 저는 생각할 때, 
그런 것이 다 지금 와서 보면 음. 본인의 스펙으로 해서 본인이 정치하고 싶어 하는 거 아니에요. 음, 그러니까 본인의 능력이 있으면 정치하는 거 뭐라고 안 해요. 근데, 어, 근데 추접스럽게 이걸 이, 미용한다는 게 어, 기분이 나쁜 거예요. 저는요. 이 시민단체 나한테도 접근해 갖고 무슨 이모 교수를 이재명, 이재명의 측근이다라고 하면서 내가 그 사람을 모릅니까? 다 아는데 접근해 갖고 오빠를 만나고 싶어요. 나 그때부터 이제 아, 이 얘를 봤죠. 이제 이거 정치 브로커구나. 못된 거를 배웠구나. 이런 생각을 했고 나한테 까이니까 이제 김학현 대표님이랑 이쪽 그쪽을 찾아가 갖고 그 교수들이랑 저는 그 교수를 만나지도 않았어요. 내가 까버렸어. 저는 만났어요. 저는 만나지도 않아. 음. 난 나한테 찔러도 어, 들어오지가 않으니까 <웃음> 술도 안 먹히니까 나, 나는 야, 그런 사람들 나 만날 음. 필요 없으니까 쓸데없는 소리 하지 말고 나는 저녁 먹고 가 이렇게 했더니 그대 그 다음에 바로 그쪽으로 넘어가 갖고 어, 전화 돌린 다음에 그 교수들이랑 이렇게 만남을 주선해 갖고 결국은 지가 왕이 되고 싶었던 거야 어? 시민사회를 자기가 이끌고 있다 그래갖고 요번에 저국 혁신당 보면 지가 마치 촛불의 투사예요 그 스펙 뭐 이력서 어, 그냥 이게 뭐 기적이 하는 거 보면서 음. 어이가 없었어요 예. 무슨 투사냐고. 네네. 다 뭐든지 자봉이고 뭐고 다 만들어 판 깔아 놓으면 나타난 사람이. 네네. 니아 씨가 한건 아무것도 없어요 거기서. 그러고 있다가 내가 더 개심한 건 뭐냐. 그렇게 나한테 까이고 가갖고 망고 품파를 다 겪으면서 대표들이랑 같이 있으면 같이 끝까지 투쟁을 하든가. 중간에 여기서 어뭐 민주당 그 지가 소개했던 사람들한테도 손절 당하고 여기에 그러니까 그 교수들도 아유 리아 뭐저큰 소리만 치더니 지가 뭐 한다 그러더니 어뭐 별거 없네 이렇게 생각했겠죠 보니까 그러니까 <웃음> 그, 그 사람 민주당 그 사람들이랑도 이제 연결고리가 끊어지고 여기서도 이제 지가 볼 때는 뭐 여기 힘도 없어 보이고 뭐, 뭐 먹을 것도 없고 그러니까 공부하러 도망간 거예요. 그래서 거기서 이제 박사학위 논문 쓴다 그러면서 조용히 지내다가 그 논문 쓰면 논문 쓰든가 갑자기 조국 신당이 뜨니까 이력서에 뭐그제집그 이력서 낸거 봤어요? 네. 기가 막 뭐라고 썼더라? 촛불 뭐 촛불 연대? 예. 네. 뭐 지가 뭐뭐 뭐 아주 핵심을 한거 같이. 어 촛불 연대 대표. 어 촛불 연대 대표 뭐 이러고 음. 맨 앞장에서 어, 공동, 투쟁해서 싸우고. 공동 대표라고 쓴 것도 아니야. 어. 하여튼... 따지고 보면 사실은 공동 대표지요. 그렇죠. 단독 대표는 아니에요. 예. 어, 근데 그게 단독 대표고 뭐든지 본인이 주도한 것처럼. 음. 어. 뭐를 주도했다는 거야? 음. 그리고 뭐를 했다는 거야, 본인이? 여러분들 완전 거짓말이 아니라 내가 본 리아는 그냥 처음엔 순수하게 아, 이런 연예인들 너무 존경받아야 된다, 정치에. 자기의 소신 발언을 하는 거. 저도 그랬어요. 우리 다 그랬잖아요. 그럼요. 그리고 나서 이제 웬만한 연예인들이나 이런 사람들은 다 자기 자리를 돌아가잖아요. 윤일상 씨도 그랬고 이정석 씨도 그렇고 자, 자기가 했던 일 하잖아요. 갑자기 여기에 이제 눌러 붙어 갖고 하는데 먹고 돈이 안돼 보이니까 시민 단체 여기 처음에 제가 힘세 보이니까 저쪽에 붙더라고요. 제, 제 쪽에 붙어 갖고 오빠 오빠 하면서 뭐뭐 뭐 방송 출연도 하고 그 다음에 열공 붙고 막 이렇게 왔다 갔다 하다가 나중에 이제 발톱을 드러내더라고요. 어, 정, 결국은 걔는 정치권들과 어, 우리 시민사회의 중간에서 제가 브로커 역할을 하더라고요. 그래서 제가 까버렸거든요. 하여튼 이런 애가 지금 조국 혁신 나는 진짜 괘씸한 게 어, 민주당... 저는 솔직히 조국 혁신당에 음. 솔직히 제 개인적인 말씀 드려도 될까요 대표님? 네네. 저는 솔직히 조국 혁신당도 나중에는 끝내는 동지가 될 거잖아요. 네. 그런데 조국혁신당에 이런 사람이 들어가는 것 자체는 그렇죠. 솔직히 저 개인적으로서는 조국혁신당에 아무 도움이 안 됩니다. 저도 제가 오늘 이름 방송을 하는 것은 <웃음> 조국 장관님한테 피해가 갈 수도 있고 그러지만 오히려 지금 이 리아가 오늘 공천 명단 열, 여자 10명이 들어갔다는 이유가 쟤는 여러분 예? 털면 한두 개가 아니에요. 지금 민주 조국 혁신당 분위기도 좋고 이, 저기 영입 인사들 끝내주는 사람들 때문에 열광하고 있는데 저렇게 촛불을 이용하고 지 사리사역 채우려 그랬던 정치 브로커 짓 하다가 이재명 당 대표밖에 모르는 척 하다가 배신 지 민주당에서 이제 어, 빼먹을 거 없어 보이니까 조국 혁신당으로 가갖고 비례 신청하고 정말 이런 애들은 정치하면 안 돼요. 응? 제가 그래서 정말이 뭐, 정말이 아니고 이 대표님. 네. 음. 어 저는 
거기서도 솔직히 잘라내는 생각합니다. 저도 지금이라도 조국 혁신당도 잘못된 비례 공천이면 전부 저기 공천 취소하고 비례 후보 왜 그러면 이번에 101명이나 비례를 신청했는데 리아가 20명 안에 들었다는 게 저는 충격적인 거예요. 이 리아라는 이 정치 브로커에 저는 민낯을 얘기해주고 싶었어요. 사람들한테. 이거는 있을 수 없는 일입니다. 리아 탈출 운동을 제가 할 겁니다. 음, 안 됩니다. 저는 조국 혁신당을 위해서라도 리아 퇴출 운동을 해야지 이런 인간들 검증도 받지 않고 사람들한테 센척 오지게 잘합니다. 연기 잘해요. 연기 잘해갖고 어? 앞으로 받아갖고 국회의원 뺏지 않으면 쟤는 정말 안 되는 인간들이에요. 저도 뭐 우리가 당원으로서 조국 혁신당이 어떠한 것을 내가 챙겨갈 거는 못되지만 네. 조국 혁신당을 위해서라도 그런 사람은 안 됩니다. 저는 제가 이리아 같은 정치 브로커 이런 애들이 저는 20번 안에 들어갈지 몰랐어요. 그래서 설마 설마 했는데 들어가서 제가 오늘, 오늘 제가 그래서 폭로를 하는 겁니다. 저 놀랬네요. 예. 네. 그런 제, 사람은 70번 밑으로 물려놔야죠. 그게 아니라 리아라는 애가 이 시민사회를 이용해 갖고 어떤 나쁜 짓거리를 하고 우리 순수한 시민들을 이용해서 얼마나 상처를 주고 지가 어, 기만을 하고 저렇게 가면을 쓰고 어, 촛불을 이용해서 지가 앞장서서 싸운 척 하면서 저 너무 저는 소름이 끼쳐요. 그때 함께 했던 자봉했던 분들, 상처받은 분들 많으십니다. 음. 아니, 진짜 음. 생각해 봐요. 개국본 회원들이랑 처음에 같이 해갖고 막 으쌰, 으쌰 하면서 응원해주고 후원해주고 뭐 CD 사주고 막 얼마나 그랬습니까? 슈퍼챗 사주고 그랬는데 어느 순간 아, 얘는, 어? 어 갑자기 이제 지가 아이 시민사회들 자기가 잘하면 이제 잡아먹겠다 어? 그래갖고 그렇게 하려면 우리를 멍청하게 본 거죠 지 말은 먹히지가 않으니까 좀 이재명 당대표 팔아가면서 핵심 관계자들이라 그러면서 우리를 소개시켜주면 우리가 껌뻑 죽을 줄 알았나 봐요 그랬던 것 같은데요 네, 그래갖고 시도 안 먹히죠 그러니까 결국은 아 여기도 빼먹을 게 없으니까 겉으로 맴돌다가 결국은 어, 박사학위 논문 쓴다고 도망갔다가 지금 저렇게 조국 혁신당에 들어가고 또센 척하고 앉아 있습니다. 네, 우리 또 마지막으로 우리 촛불 연대가 깨지면서 예. 그 마지막으로 헤어질 때 리아나 이런 애들이 어떻게 하면서 깼습니까? 이 단체를. 어, 그러니까 한마디로 일단은 그 5인 체제 공동 대표에서 음. 어, 자기 말을 듣지 않는 대표들을 쳐내는 것부터 했죠. <웃음> 아, 그 시민 단체들 그 대표 5인 대표 공동 체제로 갔는데 네. 뭐 어디 가서 맨날 허락 받고 오고 그러니까 특히 김학현 대표가 왜 우리가 그 사람들 말을 들어야 되냐 이런 식으로 어, 반항하는 사람들은 다 쳐내 쳐내기 시작했다. 그렇죠. 아, 참. 그래서 이제 한 분을 쳐냈고 네. 저는 그분을 쳐낸 거에 대한 분노 때문에 반발을 했고 반발해서는 못하겠다고 해버린 거고 예. 예. 그러면서 자기들이 마치 이제 크게 할 것처럼 이제 시작을 했는데 네. 결코 커지지 않는 게 뭐냐 하면 음. 계속 누군가의 명령을 받고 오는 사람은 네. 이 대표님이나 저나 잘 알겠지만 예. 아스파트에서 뭔가 본인이 할수 있는 게 아무것도 없어요 그렇죠. 예. 예. 본인이 뭘 하겠어요 알겠습니다. 남들이 깔아놓은 판에서, 판에서만 놀아놔야 되는데 결국은 나한테는 왔다가 시도 안 막히니까 우리 김학현 대표님이나 이쪽은 나보다는 좀 그냥 다루기 쉽다라고 지가 생각을 했는지 지가 뭔가 해보려다가 만만하게 놓다가 <웃음> 아, 이 사람들을 만만하게 있는 사람이 아니라는 걸 느끼고 결국은 잠수 타고 촛불연대 깨고 그쵸? 그쵸 또 상처 준 거죠 상처 주고 깬 다음에 지 박사학위 하라고 하는 박사를 하든가 말든가 공부를 하든가 하지 갑자기 총선태 나타나고 비례대표 신청하는 이런 정치 브로커들은 그리고 반드시 퇴출시켜야 민당이 됩니다 영원히 있어. 영원히 있을 것처럼 얘기하면서 삭장해가지고 그걸로 가갖고 네. 20번 내 받았다? 예. 매우 불쾌합니다 지금 토플랜드 그래갖고 이제 없어졌고 결국은 아, 리아 여러분들 퇴출 운동 반드시 해야 돼요 이거 이런 정치 브로커들 갑자기 나타나갖고 시민들 속이고 어? 여기저기서 지가 촛불의 선봉장에 서서 싸운 척하고 이재명 파리 하다가 이제는 이쪽 민주당에서 지가 쓸모가 없다라고 생각했는지 조국 혁신당으로 넘어가갖고 저쪽에서 윤석열 정부 비판한다는 
이런 파렴치한 정치 브로커들은 쓸모가 아니고 여기서 이제 알아주지 않으니까 이쪽에서는 알아주다 그러니까 진짜 여러분들 네, 저쪽은 정권이 발을 붙인 거죠. 하다가. 이런 정치 브로커 조국 혁신당 뿐만 아니라 이거 민주당에도 발을 못 붙이게 해야 돼요. 이런 인간들은 자신이 받지 말아야 됩니다. 이런 애들은 정치권에 얼씬도 못 하게 해야 됩니다. 여러분들. 네, 여러분들. 에, 오늘 김학현 대표님 인터뷰 못 하신 말씀 있으신가요? 어, 저는 솔직히 이 대표님 예. 좀 아까 말씀도 중요하지만 네. 어, 이번을 계기로 해서 네. 정말 이제 우리가 눈을 떠야겠다. 음. 음, 정치 브로커들이 자꾸 들어와서 네. 이렇게 심사 단체를 자꾸 존먹으려고 하는 거에 대해서도 음. 앞으로 우리도 단호하게 대처해야겠다. 음. 그래서 이런 사람들은 애당초 잘라야 된다. 음. 음. 어느 당이든 간에 음. 이런 사람을 퇴출시키고 네. 다시는 받지 말아야 된다고 저는 생각합니다. 예, 저도 네. 그거에 너무 분노스러워 갖고 여태까지 우리가 한때 동지였다 그래 갖고 사실 참아주고 말을 아끼고 있었는데 그렇죠. 그런 거였죠. 정말 뻔뻔합니다. 와. 누구누구 내 앞에서 팔아 되면서 마치 지가 그 사람들을 우리 시민단체와 이어주면 그 사람들이 모든 걸다 대주면서 한마디로 우리가 무슨 민주당 예하 부대 그런 거를 지가 지휘하는 참나 말드가, 말 같지도 않은 짓거리 하다가 저희한테 까인 거예요 여러분들 그렇게 하시면 됩니다 네 우리 인터뷰 고맙습니다 네두 분이 수고하십시오 네, 네, 네. 여러분 제가 왜 구체적으로 어떤 사람들의 실명을 까지 왔냐면요 혹시나 민주당에 피해를 갈까봐 이 정치 브로커 리아가 나쁜 짓거리라는 거 양쪽을 서진 거죠 양쪽을 무슨 말인지 아시겠어요? 양쪽을 속인 거예요 이 정치 이, 어, 이분은 누구 이름만 대면 알만한 이재명 측근 맞아요 그분에게는 어, 이 촛불 행동보다 이쪽이 훨씬 세다. 이쪽이 동원 능력도 있고 이 사람들과 뭔가 으쌰으쌰하면 굉장히 시민사회 운동을 할수 있다라고 하면서 과대 포장을 해 갖고 자기가 여기서 어, 움직일 수 있다라고 하면서 그분들을 속이고 우리 한 나한테 처음에 왔을 때는 어, 그분들이 오빠에게 나한테는 그렇게 못 하죠. 나한테 왔을 때는 그분들이 오빠를 만나고 싶어 한다. 음. 나 그분들 다 알거든 그분들이 나 만나고 싶어 하면 전화해요 걔는 그런 걸 모르는 거죠 제말 이해하세요? 그분들이랑 나랑 왜 몰라 그분들이 나 만나고 싶으면 나한테 전화가 올거 아니야 근데 니야 니가 왜 있기에 너보다 옛날 너보다 진작부터 알던 사람들인데 니야는 오빠 그분들이 만나고 싶어 하는데 오빠 한번 만나 보면 어때요? 그래갖고 내가 어 그래? 어 나는 모르는 척 했죠 어 근데 내가 그 사람들 왜 만나? 어, 이 사람들이랑 만나면, 어, 뭔가 우리가 이제 조직적으로 하고, 이제 뭔가 그, 그분들이 뭔가를 도와주면, 우리가 더 투쟁을 할 수, 이제 촛불행동을 넘어서서 투쟁을 할수 있다는 거야. 그래갖고, 어, 나 데모 안할 건데? 어, 그리고 나는 정치인들이 이래라 저래라 하면서 네가 나를 잘 모르는데, 어, 여기 아스팔트는 정치인들이 끼는 게 아니야. 이래라 저래라 해갖고, 시민들 운동을 좌자우자 하는 거 아니야. 너 뭔가 착각하고 있는데 어, 쓸데없는 소리 하지 말고 밥이나 먹고 가자. 그렇게 제가 밥 먹고 어, 너 그냥 연예인 해. 네가 하던 거. 그러면서 너 요즘 돈도 없는 거 같은데 어, 이돈 갖고 용돈 쓰고 이제 정치권에서 그런 짓 하지 마. 그러면서 보냈어요, 제가. 그랬더니 포기 안 하고 김 누구야 김, 김학현 대표님이랑 이쪽에 전화해갖고 토요일날 만나갖고 나한테 얘기했던 거 똑같이 그 사람들 팔그 사람들 데리고 나와갖고 김학현 대표님이 어마어마한 막 단체에 막 박가리가 뭐 우리 2030에 막 이런 어마어마한 단체의 대표 또 어떤 대표는 또 어마어마한 단체의 대표 거의 촛불 집회하면 그냥 몇만 명을 동원할 수 있는 막 이런 어마어마한 대표들을 리아가 통솔하고 있다 이런 식으로 양쪽으로 속인 거지 또이 사람 이쪽 시민단체 대표들에게는 어, 이 사람들이 정말 이재명 당대표의 최측근들이고 이 사람들이 여기서 회의하는 게 민주당을 돌아가게 하는 것이다 막 이런 식으로 막 근데 이 아스팔트에 있던 이 대표님들은 아무리 그 사람들이 잘 나가고 막 그래도 그런 사람들이랑 촛불이랑 왜 손을 잡냐고 그러니까 통하지도 않지 그쵸? 김학현 대표님이나 이런 또딴 사람들이 올 때는 
잘 나가는데 어쩌라고 우리랑 뭐 내가 저 사람들한테 뭐 명령을 들으라고 이런 통하지가 않지 얘는 그게 와 대단한 사람들을 이렇게 연결해 주면 와할줄 알았나 봐 어, 농락을 했죠 농장 시민사회를 속이고 음. 그러니까 이런 정치 브로커는요 가만두면 안 돼요 여러분들 조국혁신당 어디 홈페이지가 있나요? 어? 조국 혁신당 홈페이지 있으면 리아 퇴출 운동 합시다. 이런 애들, 그 다음에 서승만 같은 애들, 이 막말 서승만 내가 나중에 더 이상 깝치면 제가 서승만도 내가 한번 제대로 까줄게요. 어? 서승만은 그냥 입에 걸레 물고 살아요. 지금 착한 척 하고 있는데 제가 생생하게 충격을 받았던 서승만과의 1박 2일에 있어서 여러분들에게 제가 다 말씀드릴게요. 어. 여러분들 어떤 그 조국 신당 홈페이지가 있든지 아니면 이 리아 이 정치 브로커 와 깜짝 놀랐습니다 촛불을 갈라치게 하고 다녀요 어? 이런 인간들 정치하면 안 됩니다 제가 왜 오늘 이런 방송을 했냐 조국 장관님이 리아 같은 애들 들어오면 얼마나 고맙겠습니까 처음에는 좀 이름 있는 사람들 들어온다 그러면 얼마나 이런 애들 지금 검증할 수가 없잖아요 어? 조국 장관님이 리아 같은 애들 지금 신경 쓸 시간이 없잖아요 한동훈이랑 이준석열 지금 까고 다니는데 또 사람 우리 편이다 생각하면 나같이 좀 순진한 면이 있잖아요 결국은 또 속아갖고 전체적으로 조국 혁신당의 리아 제가 모르는 저는 제가 겪은 거를 폭로한 거고 리아가 지금 옛날에 어떤 구설수들 얼마나 많습니까 그런 것들 이제 조중동이 준비하고 있다고 라 생각하면 그 무슨 죄입니까? 박은정 검사나 신장식 변호사나 이규원 검사나 이런 사람들은 얼마나 피해를 입겠어요 조국 장관님이나 어? 이런 애들은 퇴출해 시켜야 됩니다 어? 전 정말 어? 리아가 서승만 졸라 깠어요 저도 알아요 어. 제가 나중에 서승만의 민낯을 제가 내일이나 모레 한번 방송을 할게요 자 깜짝 놀랐어요 서승만 이이이입 이, 어우 내가 얼굴이 화끈거릴 정도로 그냥 입만 벌리면 성희롱 입만 벌리면 야 시팔 조팔 어 어우 내가 일박 이일 동안 제가 이광재 강원도 응원원을 하러 가면서 운전을 하러 가는데 오죽하면 내가 참다 참다 좀 너무 심한 거 아니에요 이랬다니까 여러분들 제가 평소에 저를 만나면 저는 욕 같은 거안 하잖아요. 운전을 하다가 하도 말을 심하게 하고 리아한테 진짜 듣는 사람이 민망할 정도의 야이 뭐뭐 같은 냐막 이런 얘기를 하길래 내가 어우 이거 좀 리아 너 괜찮아? 그랬더니 아예뭐 그냥 아무렇지도 않은데 연예인들끼리는 그러는 거야 그러면서 소송만이가 뻔뻔하게 그렇게 얘기하는 거야 내가 깜짝 놀랬지 내가 어 정말 그러고 와서 내가 그 당시에 서성만 얘기도 잠깐 해주면 방을 세 개를 얻었어요. 음, 제가 불편할까봐 방을 하나씩 얻었는데 항상 리아랑 서성만이랑 뭘 한다고 리아 일로 와봐. 그러니까 어깨동 무 이렇게 딱 하고 다니고 어, 리아는 얼굴을 보면 굉장히 별로 좋아하지도 않는데 야 씨발 널 와봐. 어, 야 씨발 뭐 욕을 하면서 널 와봐. 그래놓고 어깨에 이러고 다니고 와 내가 깜짝 놀랐지. 어. 제가 양아치 수준이야 그냥 보면서 어? 둘다 똑같은 것들이에요 지금 응? 아나 진짜 깜짝 놀랐습니다 어? 여러분들 이규원 검사가 예비 후보예요 응? 이규원 검사가 예비 후보예요 저런 리아 저 정치 브로커 저 따위가 본선 후보고요 응? 내가 한 얘기가 거짓말이면 다 허위사실포 명예훼손으로 고소해야 되네 응다 음. 고소해 응난 음. 내가 그대로 겪었던 일 어? 내가 그대로 겪었던 일 그대로 얘기해 줄게 응 김학현대 니야 너도 내가 한 얘기 중에 거짓말이 있으면 너도 고소해 응 서승만 씨도 고소해 알겠지? 그리고 김학현 대표님이랑 나랑 한 얘기가 거짓말이면 고소해 음. 내차 블랙박스가 아직 있다 어, 그때 다 다운받아 놨다는 것만 알고 있고 서승만이는 어. 알겠지? 
내가 그것까진 까지 까지는 않겠어. 응. 내가 그것까지는 까지 않겠어. 진짜 어? 그렇게 살지 마라 인간들아. 응? 니네 그냥 니네 직업해서 먹고 살아. 정말 심각하게 니네 그러고 살지 마. 어? 그렇게 촛불 시민들이 우습게 보이고 응? 촛불 시민들이 만만하게 보였냐? 리아야? 그렇게 네가 정치인들 몇 명, 핵심 관계자들 몇명 데리고 와갖고 대단하신 분들이라고 하면 우리는 그 사람들을 모르고 와 되게 이재명의 높은 분들, 측근들이니까 와 내내 이럴 줄 알았어 이 정치 브로커야? 어? 어디서 시민들을 우롱하고 어디서 못된 것만 배워갖고 어? 정신들 차려야지 너 같은 애들은 내가 욕을 먹더라도 너 같은 애들은 절대 바, 정치에 발을 붙이지 못하게 할 거야 김재원이 너 퇴출은 내가 앞장설 거야 너 같은 애들이 정치 사람들 속이고 정치하면 어떤 짓거리들을 할지 내가 뻔히 보이거든 응? 네, 오늘 리아의 민낯 1탄 여기까지만 하겠습니다